Simo Hayha, 1905 yılında bugünkü Rusya-Finlandiya sınırına yakın bir bölge olan Raut Jarvi'de dünyaya geldi. Simo Hayha bir çiftçiydi. Günün büyük bir kısmını köyünde geçirirdi. Ama diğer taraftan da iyi bir avcı ve harika bir kayakçıydı. Silahlarla arası çok iyiydi. Birçok yarışmaya katılmış ve birincilikler elde etmişti. Öyle ki evinin içi madalyalardan geçilmezdi. Özellikle Vipur elindeki atıcılık sporlarında adeta bir efsane haline gelmişti. 20 yaşına geldiğinde askere gitti ve vatanı görevini gerçekleştirdi. Askerde Finlandiya tarihine geçti. Fin milis kuvvetlerine katılan en iyi keskin nişancı oldu. Neredeyse 15 yıl sonra 1939 yılında Ruslar Simo Hayhan ülkesi Finlandiya'yı işgal ettiler. Eksi kırkları gören soğuk hava savaşın çok çetin geçmesini sağlıyordu. O yıllarda hala çiftçilik yapan Simo Hayha ülkesi adına bir şeyler yapmak zorunda olduğunun farkındaydı. 34 yaşında Finlandiya ordusuna yazıldı ve keskin nişancı olarak görev almaya başladı. Sovyetler Joseph Stalin tarafından yapılan yanlış hamleler yüzünden zor günler geçiriyorlardı. Ordular çok düzensizdi. Birbirleriyle düzenli bir iletişimleri yoktu. Simo Hayha, Fin ordusunda 6. bölük 34. piyade alayı Kolla'da görev yaptı. Simo Hayha, tamamen beyaz kamuflajlı üniformasını giyerek dondurucu soğuklara sahip savaş bölgesine gider ve kendisine en uygun bekleme noktasını seçerdi. Silah patlarken Simo'nun yerini düşman askerlere belli edebilirdi. O yüzden Simo önüne büyük bir kar kütlesi dizer ve karların içinden atış yapardı. Ayrıca nefesini de olabildiğince tutar ve sadece karın içinde verirdi. Çünkü ona göre nefes buğusu bile bulunduğu lokasyonu açığa çıkartabilirdi. Simo hayha bu ve bunun gibi birçok detayı önceden düşünüp ona göre hareket ederdi. Belki de başarısının büyük bir kısmı bu ufak detaylarda gizliydi. Simo, 100 günden az bir zamanda günde ortalama 5 tane Sovyet askerini öldürdü. Bunu sadece günün belirli saatlerinde yani çok kısa bir zamanda başardı. Öldürmüş olduğu asker sayısı silah arkadaşlarının onayı alınarak hesaplandı. Aynı anda aynı hedef ateş eden başka bir keskin nişancı varsa o atış Simo Hayha'ya yazılmazdı. Hedeflerin çoğu Rus tarafında olduğu için öldürdüğü düşman asker sayısı tam olarak hiçbir zaman bilinemedi. Simo Hayha kısa bir zaman sonra Beyaz Ölüm ismini aldı. Böyle muntazam bir başarı hiç görülmemişti. O yıllarda Finlandiya gazeteleri sık sık resmini yayınlayıp kendisinden efsanevi bir kahraman olarak bahsetti. Bu durum Finlandiya halkının cesaretlenmesini ve güçlenmesini sağladı. Bir savaşta en çok düşman asker öldürme rekorunu 505 düşman asker öldürerek kırdı. Ayrıca daha sonra hafif makineli bir tüfek olan 9 milimetrelik Soğum ile 200 düşman askerini daha öldürdüğü teyit edildi ve böylelikle toplam 705 düşman askeri öldürmüş oldu. Silah arkadaşlarına göre bu rakam daha fazla olabilirdi ama asla daha az değildi. Daha da önemlisi bu rakama 100 günden daha az bir günde ulaştı. Gün ışığının çok az olduğu günlerde bile ortalama 7 düşman askeri öldürdü. Bir günde ise en fazla 25 asker öldürmüştü. Bu sayıya Rus yapımı olan Mosin Nagat tüfeğiyle ulaştı. Ayrıca bir dürbün kullanmadı. Çünkü harici bir dürbün kullanırsa hali hazırda mevcut olan optik dürbün yüzünden kafasını daha da yukarıya kaldırmak zorunda kalırdı. Bu da başarılı bir atış için büyük bir risk olacaktı. Ayrıca dürbüne temas edecek bir ışık Simo Hayhan yerini düşman askerlere belli edebilirdi. O dönem çok daha gelişmiş silahlar da vardı. Fakat Simo Hayha eğitimini almadığı için riske girmedi ve hep aynı silahı kullandı. Sovyetler Birliği keskin nişancılar konusunda çok uzmandı. Keskin nişancılardan oluşan büyük bir birlikleri vardı. Ve bu birliklerde yüzlerce kadın keskin nişancı bile vardı. Simo Hayhan'ın bu olağanüstü başarısı Rusları çok geçmeden ona bir önlem almaya zorladı. Ormanda bulunan garip bir şey Rusları avlıyordu. 
Bu durum Rusları çok zor duruma soktu. Hatta o dönem olağanüstü bir varlığın Finlandiya lehine savaştığını bile düşünmüşlerdi. Artık birçok keskin nişancı gözünü Simo'ya dikmişti. Ruslar birçok kez özel birlikler hazırlayıp onu öldürmeye çalıştı. Ama ekipler her defasında adeta Simo Hayhan'ın önünde diz çöküyorlardı. Ama 16 Mart 1940'da Simo için tehlike çanları çaldı. O tarihte bir Rus askeri Simo Hayhay'ı çenesinin sol altından vurmayı başardı. Fin milisleri tarafından bulunduğunda çok kötü bir haldeydi. Ama hala yaşıyordu. 7 gün süren tedavi sürecinin ardından Simo 13 Mart'ta kendine gelmeyi başardı. Tam da o gün yani 13 Mart 1940'da iki tarafta barış anlaşması imzalamış ve savaş sona ermişti. O tarihlerde birçok kaynak Simon'un öldüğünü yazıyordu. Bu söylenti kısa bir zaman sonra herkesin kulağına gitti. Simo Helsinki başta olmak üzere birçok şehirde zorlu ve ağır ameliyatlar geçirdi. Uzun bir zaman sonra yeniden hayata tutunmayı başardı. Savaş sona erdikten kısa bir zaman sonra Simo, Maraşal Karl Gustav tarafından önce onbaşı daha sonra da Asteğmen rütbesine terfi ettirildi. Bu Finlandiya'nın askeri tarihindeki en hızlı terfi olarak tarihe geçti. Beyaz ölüm Simo Hayha soğukkanlı bir keskin nişancıydı. Ama nüktedan bir tarafı da vardı. Savaş sırasında yazdığı notlarda sürekli kendisi ve silah arkadaşlarıyla dalga geçtiği, savaşı esprili bir dille anlattığı anlaşıldı. Not yazmak belki de savaş psikolojisinden sıyrılıp kendisini toparlaması için sığındığı bir limandı. Savaş sona erdikten sonra Simo yeniden çiftlik hayatına döndü. Sessiz sedasız kendi halinde bir yaşam sürdü. Ezelden beri bu hayatı seviyordu. Aynı zamanda geyik avına çıkıp köpek yetiştiriciliği de yaptı. Hatta dönemin Finlandiya başkanıyla ava bile çıktı. Yıllar sonra verdiği bir röportajda kendisine nasıl iyi bir nişancı olduğu sorulduğunda tek bir kelimeyle cevap verdi. Tecrübe. Ona göre bu başarısının tek sırrı kendini bildi bileli atış yapmasıydı. Yine aynı röportajda 705 insan öldürmenin vicdani açıdan kötü bir etkisi olup olmadığı da soruldu. Simo Hayha ise bu soruya iç çekerek cevap verdi. Yapmam gerekeni yaptım. Sonuçta bir savaştaydık. Ya biz onları ya da onlar bizi öldürecekti. Bu sıradan bir cinayetten çok daha öte bir şeydi. Savaş ortamını kitaplardan ya da gazetelerden okumak size o an yaşayacağınız adrenalini hissettirmez. O ortam, o kaos... Özellikle de her an ölme tehlikesiyle karşı karşıya olmanız ölmekten çok daha zor. 2 dakika önce sizinle konuşan arkadaşınızın 2 dakika sonra son nefesini verişini seyretmeniz kelimelerle anlatılabilecek bir şey değil. O yüzden ben mecbur olduğum şeyi yaptım. En önemlisi de topraklarıma girmeyen kimseyi öldürmedim. Simo Hayha vatanı için cesurca savaştı. Ve Finlandiya için bir cesaret sembolü, bir umut oldu. Şu an dünya tarihinin bilinen en iyi keskin nişancısı hala kendisi. Birçok araştırmacı Simon'un o dönem bu başarıyı nasıl gerçekleştirdiğini araştırıp silahını ve o bölgeyi defalarca inceledi. Ama bu başarı bilimle açıklanamayan çok daha efsane bir durumdu. Simo Hayha 96 yaşındayken 2002 yılında hayatını kaybetti. Öldüğünde savaş gazileri için özel olarak yapılan bir bakım evinde kalmaktaydı. Simo Hayha Hamina'da öldü ve Ruak Olahtiye gömüldü.